कब कॉल करोगे कथा कब कॉल करोगे कुछ तो बताओ क्या हो रहा है वहां पर कॉल करो बैटमैन क्या चल रहा है अरे यार मत ही पूछो बहुत टेंशन वीक चल रहा है रियली क्यों वो क्या है ना आजकल मेरी लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट लोग टेंशन में रहने लगे हैं मेरी तीन मम्मियों में से तो दो मम्मियां हमेशा स्ट्रेस रहती हैं और बच्चे आप आप तो मुझसे मिलने ही नहीं आते अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है पर एक ही वीक की तो है एक काम करते वर्ल्ड टेंशन वीक खत्म होते ही हम दोनों कहीं हॉलीडे पे चलते वर्ल्ड रिलैक्सेशन वीक मनाएंगे हाँ लेकिन आपको मेरी मम्मी को भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है ना कि हम जहाँ जाएंगे एक दूसरे के साथ जाएंगे बिल्कुल आप जिसको बोलेंगे उसे ले चलेंगे रॉबिन मैं आपको बहुत मिस करता हूँ यार सोचो हम दोनों साथ में होते प्रैक्टिस में कितना मजा आता हम दोनों साथ मिलकर सबको हरा देते कराटे चैंपियन बन जाते बैटमैन आप ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हो पता नहीं हमारा कोई डीप कनेक्शन है इसलिए तो आप वहाँ अपनी लाइफ में एक टूर्नामेंट खेल रहे हो और मैं यहाँ अपनी लाइफ में भी एक टूर्नामेंट ही खेल रहा हूँ हारने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास और बिना जीते लौट नहीं सकता और आप आप जीतोगे ही आपको हेल्प चाहिए यस यस मुझे चाहिए आपकी मदद एक्चुअली ना मेरा जो टूर्नामेंट है बहुत मुश्किल है और ये प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही टायरिंग लग रही है मुझे और सच कहूँ आपसे तो एंगजाइटी भी हो रही है तो क्या आप अपने प्रैक्टिस और फिर अपनी परफॉर्मेंस से मुझे इंस्पायर करते रहेंगे इट विल कीप मी गोइंग यार आपको पता है ना मैं बैटमैन को हीरो वर्शिप करता हूँ थैंक यू सो मच बैटमैन बाय रॉबिन बेस्ट ऑफ लॉक कथा यू हैव अ मिनट एक बात शेयर करनी थी तुमसे एक्चुअली वो जो मेरे फ्रेंड है ना ही हैज सजेस्टेड वो अपना घर छोड़ के मेरे साथ शिफ्ट होना चाहते हैं वट कथा सॉरी तुम बैठो ना कितना कुछ चल रहा है तुम्हें तो पता ही है ना पर मीरा तुम तो कह रही थी तुम लोग सिर्फ दोस्त हो कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है तुम लोगों में तो फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसे साथ में मूव इन करने का प्लान कथा लेट मी एक्सप्लेन एक्चुअली जब हम लोग लास्ट मिले थे ना तो यू बहुत ज्यादा परेशान थे वो अब एक भी दिन अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी इनफैक्ट हर दिन वो उन्हें मेंटली हैरेस करती है और रिस्पेक्ट तो हर कोई चाहता है राइट वैसे भी ही हैज ओनली सजेस्टेड एक छत तो शेयर कर ही सकते हैं ना दो दोस्तों की तरह बिलीव मी कथा उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है तो फिर तुमने उनसे क्या कहा मैंने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया है उन्होंने टाइम दिया है मुझे सोचने के लिए मेरा मेरी राय में तो ये ठीक नहीं रहेगा आई एम श्योर उनकी फैमिली होगी बच्चे होंगे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा खराब रिलेशन हमेशा से तो नहीं होगा ना कथा पर सारा प्रॉब्लम जानते हुए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना बहुत डिप्रेस है वो मेरा मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम इन सब बातों के बारे में डिसीजन इमोशनल होकर नहीं ले सकती तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा अच्छा सोचो अगर कल को उनकी वाइफ को समझ में आ जाए और वो अपने हस्बैंड को अच्छे से ट्रीट करने लग जाए फिर क्या वो तुम्हारे साथ रहेंगे तो फिर उसकी लाइफ में तुम्हारी क्या वैल्यू हुई क्या उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ने की बात की है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरा फिर ये सोचो कि एक टेम्प्रेरी कंफर्ट के लिए एक, एक परेशान आदमी इतना बड़ा रिस्क ले रहे 
इतने साल से उसकी बनाई हुई फैमिली उसके बीवी बच्चे उसके माँ बाप सब बिछड़ जाएंगे ये कोई सोचा समझा डिसीजन नहीं है मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दोस्त ये इमोशंस में बह के बस उसने ये कह दिया बाद में ये बहुत बड़ा रिग्रेट हो सकता है तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी एक फैमिली टूट सकती है छोटी बहन को अपनी सारी डॉल्स दे दूंगी और मैं अपने छोटे भाई को एक आर्मी ट्रक दूंगी छोटा भाई नहीं मुझे छोटी बहन चाहिए दीदी अरे मेरे को एक छोटा भाई चाहिए क्योंकि मेरे पास है ना मम्मा मम्मा के पास तो दो दो डॉल्स हैं अब मम्मा को अपनी डॉल्स के लिए एक बेबी ब्रदर चाहिए है ना युवराज मम्मा क्या हम बेबी का क्लेब अपने रूम में रख ले क्यूँ क्यूँकी उसका पेंकर है हमारे रूम ऐसी मैच करता है ओ तो बिल्कुल रख लो हाँ और एक और बात अब बेबी ना बहुत जल्दी आने वाला है जब बेबी आ जाएगा ना तुम दोनों को रात भर उसका ध्यान रखना पड़ेगा पूरी रात भर नॉट मी मॉम हाँ पापा <laughs> क्या नहीं पापा पर वो नहीं किचन तो मैं अंजलि क्या आना को लेके जाओ और मिल्क शेक फिनिश करो okay. जाओ बच्चों को लेके जाओ okay. क्या हुआ युवराज नहीं वो तो बता था ना नई किचन के बारे में हाँ? जो मैं सुपरवाइज कर रहा था तो उसके डक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो पापा ने वही फोन करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन कह रहे हैं कि बेटा तू तो टेंशन मत ले मैं आ रहा हूँ तो फिर साथ में ही चलते अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है <laughs> युवराज आज कल ना पापा जी तुम्हें मौका देने के मूड में <laughs> फायदा उठा लो अब नाक मत कटवा देना मेरी नहीं तो फिर उनको लगने लगेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो ऐसे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे तो फुल काम के है तुम मैं आता हूं कॉल करके ठीक है हेलो यू मीरा मीरा आई फाइनली डिसाइडेड मैं इस औरत के साथ अब और नहीं रह सकता बस मैं घर पे जल्दी से बात करके तुम्हारे पास आता हूँ नहीं यार मैं और नहीं रुक पाऊंगा इधर वो जो मेरे फ्रेंड है ना ही हैज सजेस्टेड वो अपना घर छोड़ के मेरे साथ शिफ्ट होना चाहते हैं सभी औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं क्या आपने ऐसा कुछ कहा था ये सच है शमिता बिना अपॉइंटमेंट के भी आंसर से मिलने गई थी उसने मुझसे कोई टाइम नहीं मांगा था अपॉइंटमेंट के लिए हो सकता है उन्होंने खुद शमिता को बुलाया हो आप तो मानती नहीं उस दिन ऑफिस लगभग पूरा खाली ही था यान रघुवंशी ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया ओके लगी तो नहीं आपको कुछ चाहिए मैं आपके पानी लेकर आता हूँ थैंक यू मैं आपको छोटा हूँ ट्रायल्स के बीच में आप और मैं से बात नहीं कर सकते इट्स अगेंस्ट द रूल्स नहीं मैं आपसे बात करने की कोशिश थैंक यू
कैसी कैसा लग रहा है आज बस मैम यही फील हो रहा है कि कि ये ट्रायल्स कब खत्म होंगे हर रोज हर वक्त उस एक्सपीरियंस को रिलीव करके थक गई हूं मैं शमिता आपको ये नौकरी वापस कैसे मिली इस बारे में हम लोग कुछ जानना चाहेंगे श्योर sure. जैसे मैंने आप सबको बताया था कि व्यान रघुवंशी ने मुझे खुद कॉल करके ये जॉब ऑफर किया था पर हमें तो ये बताया गया है कि आपने मिस्टर व्यान रघुवंशी को होली के दिन कॉल किया था या बट वो तो सिर्फ होली विश करने के लिए लेकिन पहले तो आपने ये कहा था कि उन्होंने खुद आपको अप्रोच किया था हाँ लेकिन जब उन्होंने मुझे पहले अप्रोच किया तभी मैंने उन्हें होली पे कॉल किया था तो कब किया था मिस्टर रघुवंशी ने आपको अप्रोच एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पास जॉब नहीं है मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा है तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं दोबारा से जॉब पे आ सकती हूँ क्या आप अपने कॉल रिकॉर्ड दिखा सकते हैं हमें वो एक्चुअली होली पे मेरा फोन खराब हो गया था तो कॉल रिकॉर्ड्स तो नहीं है मेरे पास और मुझे थोड़ी पता था कि उन्होंने मुझे वापस क्यों बुलाया है मुझे लगा कि वो बदल गए हैं इसलिए मैंने उन्हें होली पे कॉल कर दिया था आर्किटेक्चर इंडस्ट्री एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है यहाँ पे इतने जॉब्स नहीं हैं सर मैम कभी कभी हमें अपने बॉसेस के साथ एक्स्ट्रा पोलाइट होना पड़ता है उनकी ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ता है और कभी कभी सामने से खुद उन्हें अप्रोच करना पड़ता है क्यों सेटिस्फाई करनी थी आपको उनकी को आई I मीन mean, आपने ही कहा ना कि मिस्टर रघुवंशी ने आपको खुद अप्रोच किया था तो आपको किस बात का डर था क्या फिक्र थी मैम अगर हर चीज इतनी सिंपल होती तो प्रॉब्लम ही क्या थी शमिता मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि मिस्टर रघुवंशी ने आपको अप्रोच किया या आपने मिस्टर रघुवंशी को अप्रोच किया क्योंकि आप में से कोई एक झूठ बोल रहा है वेरी नाइस कथा वेरी नाइस मुझे पता था यही होगा तुमने तो ये टीम ज्वाइन ही इसीलिए किया ताकि तुम व्यान रघुवंशी की ओर से लड़ सको इतनी प्रमोशंस जो दी है उन्होंने तुम्हें तुम तो उनकी साइड लोगे ही मैंने आप सब लोगों के सामने एक पक्का सबूत ऑलरेडी रख दिया था लेकिन फिर भी आप लोग उस आदमी से सवाल जवाब करने की बजाय मुझे ही गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। मुझे पता था मेरी जैसी एक आम लड़की के साथ इनजस्टिस ही होगा क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है शमिता ये एक सेफ स्पेस है यहाँ कोई बायस नहीं है और कमेटी को तुमसे सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना शमिता ये सवाल जवाब करके हम आपका ही केस पक्का कर रहे हैं। आर्किटेक्चर एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी मुझे पैसों की और जॉब की बहुत जरूरत थी तो जब व्यान रघुवंशी का मुझे कॉल आया तब मुझे एक एक होप दिखाई दी थी तब मैंने भी उन्हें कॉल कर लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने कथा मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी तुम तो एक लड़की हो ना तुम तो समझ सकती हो कि कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए आगे बढ़ना सरवाइव करना एक हफ्ते में एक करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा कथा हो जाएगा एक हफ्ते में हो जाएगा 
इतना बड़ा लोन कैसे मैनेज हो सकता है कथा वैसे भी टेम्परे एम्प्लॉय को लोन देना कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ आप हमारे बैंक में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए यहाँ से आपका लोन सेंक्शन नहीं हो पाएगा करने के लिए फोन किया था कि आप स्कूल गए कि नहीं वेरी स्मार्ट स्कूल की छुट्टी दो घंटे पहले ही हो चुकी है और मैं घर भी वापस आ चुका हूँ oh. right. आप परेशान हो क्या नहीं बिल्कुल नहीं जो ऐसा बोलते हैं वो तो पक्का परेशान होते हैं hmm. ये बैटमैन के पास सुपर पावर्स भी है बोलो बोलो क्यों परेशान हो आपको मेरी दोस्त याद है ना वही जिसके साथ आप डेट पे सॉरी डिनर पे जाने वाले थे आप राइट हम्म आजकल वो मुझसे बात नहीं करते अरे पर क्यों किसी बात पे बहुत नाराज है उसे देख के ऐसा लगता है कि वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी अरे रॉबिन ऐसा कुछ नहीं होता है जब मम्मा मुझसे गुस्सा हो जाती है ना तो वो भी मुझसे बात नहीं करती फिर फिर क्या तो इधर में फिर से बात करने लग जाती है मम्मा मुझसे बात करे बिना तो ना रह सकती है मम्मा बोलती है कि अगर एक दिन भी वो मुझसे बात ना करे ना तो उनका दिन पूरा नहीं होता ये तो है कुछ लोगों से बात ना करो पूरा दिन अधूरा होता है अरे रॉबिन टेंशन क्यों लेते हो ये गुस्सा तो ऊपर ऊपर का है थोड़ी देर में अपने आप आपसे बात करने लगेंगी देख लेना आई होप सो अरे बोला ना पक्का बात करेंगी गर्ल एक्सपर्ट हूँ ना मैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos